Witamy wszystkich na prelekcji z Imperium Mekańskim z udziałem Roberta, jak widzicie. Więc tak, temat naszej... Dla tych, co nie czytali opisu prelekcji, temat będzie dotyczył foreshadowingu, czyli dlaczego czytamy drugi raz. I tu... Właściwie to dlaczego? Dla... Właśnie. Właśnie, nie, nie przeczytaliśmy, przeczytaliśmy drugi raz. raz. <laughs> tu, tutaj już jest po prostu dowód na, to już jest tak, na postawioną meta. tezę. A, a się cieszy, nie? Bo już redaktora nie wie. I korektora. Wszystkie moje orty, które przepuściłem w książkę, teraz nie mają znaczenia. <laughs> to poszło. Więc tak, warto czytać drugi raz, żeby później nie było literówek. Także y, może zaczniemy od tego, czym jest foreshadowing. Tak, czym jest foreshadowing? To jest taki rodzaj zabawy autora z czytelnikiem czy innym odbiorcą. To jest wskazówka bądź aluzja, która y, rzucona jest pozornie, tylko tak mimochodem, y, często nie, w nieoczywisty sposób. Pojawia się w narracji coś, co potem ma znaczenie. Dobry foreshadowing nie jest właśnie spoilerem, nie, nie od razu mówi czytelnikowi, co się wydarzy w przyszłości, ale przy drugim podejściu jest już boleśnie oczywisty. Jakim cudem ja tego nie widziałem, kiedy czytam drugi raz? To, jest, to ma być taki efekt. I to jest relatywnie trudno osiągnąć. To nie jest wcale takie łatwe dla, dla pisarza. I to przede wszystkim to ma duże znaczenie pod względem tego, jak, jak autor radzi sobie z, z fabułą. Może udowodnić tym samym czytelnikom, że to, co się pojawia w kolejnych tomach, jest z góry zaplanowane, że to powstaje według większego planu, a nie pojawia się nagle znikąd, jak król z kapelusza. No, I w książkach Roberta jest tego cała masa. Wybraliśmy kilka tutaj takich dobrych przykładów i Robert to robi naprawdę dobrze. Więc, ale na według, razie według nas, no, tak. wiesz, nie muszę wszystko. Będziecie się wypowiedzieć. Może, możecie się wypowiedzieć. Bo. Według mnie też. <laughs> Cztery na tak. Cztery na tak. Ale może teraz do rozluźnienia atmosfery. Powiemy, dlaczego w ogóle taka prelekcja, dlaczego taki temat prelekcji. Kiedyś czytając powtórnie Zachód, trafiłam na... na... Nie, na, 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 na to nie trafiłaś. Nie, to nie, nie to. Teraz mamy coś ciekawszego. Teraz coś ciekawszego. Tak. Przepraszam. Nie, no to w... nie klikaj, 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 klikaj. Czyń honory, proszę. A, okej. Okay. Dobrze, już wiem. Nie zadziałało. Z czaleczką. Powinno pójść. A? Kurze, jaki suspens. Technologia nam nie sprzyja. Połączyliśmy przypadkiem. O, poszło A, za daleko. Jedno, tu jest. Poszło za daleko. No, właśnie. Poszło tak. Wstecz, wstecz, wstecz. O! <laughs> Ja, ja, ta, tak nam się wydawało, że to wygląda, jak Robert właśnie planuje. Tak. Na, na, na sześć ruchów do przodu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty plan. Jakiś komentarz może reakcja? Bo na to oczek tego oczekiwaliśmy. Znaczy, no, chyba oczekujecie, że nie przytka, no to mnie przytkało. Znaczy, nie ogólnie, jeżeli miałbym się odnieść do samego, samej tej prelekcji, no to ja zawsze mówię, że i zawsze powtarzałem, że dobrze wiem, o czym piszę, jaką historię opowiadam. Yy, więc yy, pewne rzeczy umieszczam tam na zasadzie yy, no, trochę, po to, trochę po to, żeby mi nikt nie, 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 nie rzucił później, że, że improwizuję za bardzo albo że nie wiem o czym pisze, ale też trochę po to, żeby, żeby, że wynikają z pewnych naturalnych yy, yy, sytuacji, z tego jak ja sobie wyobrażam, że, że osoby yy, czy, czy postacie mające większą wiedzę o świecie będą, będą rzucać aluzję albo, albo rozmawiać z kimś innym, yy, kto, kto, kto jest zupełnie zielony. Yy, i, I tyle, ale to jest też kwestia tego, ja, że, że sama kreacja świata przynajmniej staram się, żeby ona była bardzo konsekwentna, więc y, być może dojdziemy tutaj do, y, w trakcie przykładów, do jednego czy dwóch przykładów, kiedy pokazuje, jak ja myślę w trakcie tworzenia y, tego świata. No możemy przejść do pierwszego. Bo w e, przygotowaniu prelekcji Robert nie brał udziału. Także tak, tak, cytaty to... wybierać się sami. <laughs> no to pierwszy cytat Anety. Hmm. No to jest cytat, który znalazłam przy powtórnym czytaniu Zachodu, kiedy w pierwszym opowiadaniu Alcin spotyka Aonel w podziemiach świątyni Reagwyra i mówi coś takiego, myśli coś takiego, Sehika, prędzej spodziewałby się samego Reagwyra. No może nie samego, on jeszcze nie wie. Jeszcze kawałek. 
Tak, więc no, u, uważałam to za po prostu um, zabawny żart. Ale jak się później okazało, takich przykładów y, w opowieściach było o wiele, wiele więcej. I to nie takich lekkich, bo to spoilerowało, powiedzmy, naturę y, czego, tego czegoś, co zamieszkiwało miecz, czyli bitywnej pięści, ale pozostałe y, cytaty no, no już mają większą wagę. Tak, to było takie puszczenie oczka tylko. A, a dalej mamy na przykład coś takiego. Tutaj to jest dla kontekstu opowiadanie pierwsze ze wschodu, kiedy laskolnik znajduje już Kejnian po walce. I proszę, ciach, ciach, ciach. To nie jest przypadek na pewno. To jest pierwsze opowiadanie. Zanim jeszcze tak naprawdę dowiadujemy się, czym jest Czardan, z czego się składa, jak wygląda i na jakiej zasadzie Laskolnik dobiera członków Czardanu. Się zawiesiliśmy trochę. E, nie, no to, to ja, 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 znaczy u mnie naj, najwięcej, to teraz ogromną radość mi sprawiało kolejne, kolejne spotkanie z Niemym ze Stali. I tam też po podróżka, po, po podróż z Werdano i ciągłe napomnienia, jak to byli by super konnicą. Nie? Tak. E, także, także to było dla mnie takie kluczowe, ale tutaj e, no ten, ten cytat też rzeczywiście, znaczy teraz, teraz przy, przy, tym, przy tym przynajmniej umknął tak naprawdę. Jakoś tak się na nim skupiłem, ale jest, jest, jest właśnie rewelacyjnie, pokazuje, że, że, że Robert rzeczywiście ma plan od początku. E, to nie powstaje na bieżąco. Oczywiście to jest kwestia tego, że mam, mam ten ślad w głowie i ja wiem o czym piszę, wiem jakie zasady nie urządzą, więc takie rzeczy chodzą naturalnie. No ale z drugiej strony mógłbyś też trzymać karty bliżej orderów, jak to się mówi, nie? I starać się, że później było, było większe zaskoczenie, a tak ale... bardzo dużo mimochodem no właśnie... Te, te, właśnie te, to jest dowód na to, że to jest zrobione dobrze, bo i tak te, zaskoczenie było. Te, też ten foreshadowing jest o tyle, o tyle właśnie bardzo, bardzo fajnie, że nie jest takie uwaga, teraz puszczamy żart, ale żebyście nie spodziewali, co to będzie, że będzie dotyczyło. Nie, nie, po prostu wynika, te rozmowy są, to, to jest puszczenie oka tak delikatne, że, 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 że ginie w mróg nie wiem, czy tak się wyrażę. Nie? To jest właśnie ten bonus przy drugim czytaniu. To jest właśnie najlepsze, żeby przeczytać Roberta jeszcze raz. Ewentualnie przy czwartym w moim przypadku. Nie? Bo na, na, naprawdę to teraz, teraz wiele rzeczy, no jestem akurat teraz w trakcie czwartego, nie, nie wyrobiłem się, się, do, się do prykonu, jestem pod koniec, pod koniec pamięci wszystkich słów, czwartego czytania, ale, ale naprawdę no Kuba jest takich rzeczy, które naprawdę w pół zdania, jakieś takie napomknienie delikatne właśnie, e, gdzie, gdzie normalnie może to, może to umknąć, nie? Znaczy zasada jest taka, żeby pewne rzeczy wychodziły na jaw po kolejnej książce, znaczy, że w momencie, to odsłania nieco większy kawałek historii, żeby było, wiadomo, że w poprzednich książkach padały już na ten temat że są aluzje, zwłaszcza ze strony istot albo osób, które, jak wspomniałem wcześniej, mają większą wiedzę na temat świata i no, nie dzielą się, znaczy, staram się zacząć na uniknąć sytuacji, kiedy bohater spotyka prostarego mędrca, który wchodzi do biblioteki, wyjmuje prostarą, tak dużą księgę i czyta mu, słuchaj, to było dokładnie tak, tak, nie, nie, jeżeli, jeżeli to ja, ja mam czasem problemy mocne przy, przy redakcji, prawda? Tam Michał czeka się pytanie, czy, czy to właściwie to zdanie ma tak wyglądać. Chociaż jak nie wiem, jak o coś tam wspomina. O ma też tutaj mamy. Albo jak mała Kara coś tam mówi, jakieś dziwne rzeczy, czy to akurat ma tak wyglądać. Ja mówię, tak to ma tak wyglądać, to będzie potrzebne w pozostałych w następnych książkach. Może za dwie, może za trzy, może w następnej już, ale tego mi nie ruszajcie. Ale to nie ma sensu. Nie, to ma sens. Mi Czy, czyli póki co tylko ty wiesz, co ma sens. Znaczy, nie no, te osoby, które mówią, też wiedzą. Że... <grym> Jaki to ma sens. Tylko wiesz, oni siedzą w twojej głowie póki co jeszcze, nie? Co najmniej jedną nogę. Tyle. I tak to w ten sposób staram się troszeczkę powiedzieć też o historii samego, całego świata, prawda? O tym, co było wcześniej. O tym, jakie, jakie tajemnice tam się kryją. Tylko, no, tajemnice mają postać tajemnicami w miarę. Na tyle długo, żeby, 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 żeby one się odkrywały wtedy, kiedy ja jako autor uważam, że dobrze byłoby, żeby już je nie było. Ale też, żeby zaznaczyć, że że są sekrety, że, że historia nie jest wcale taka prosta, że, że, że to, co się działo kiedyś, yy, różni się zdecydowanie od oficjalnej, filozoficzno-religijnej wersji historii, którą propaguje Imperium, ale Imperium propaguje swoją wersję dlatego, żeby no, trzymać 
ludzi w ryzach, prawda? No, no religie głównie temu służą, żeby był jakiś porządek, żeby, żeby nasza wersja historii, w której to my i nasi bogowie są tymi dobrymi, była tą dominującą. No, nie, tak to mniej więcej wygląda. Znaczy, no, mi się wydaje, że to musi być bardzo, bardzo trudne właśnie, żeby... E... Nie, jakoś to sobie radzę. <grym> Nie, bo ja po prostu może dużo gadam i dlatego bym się musiał kreślić język ciągle. Ale, ale, ale właśnie tak, że to jest takie naprawdę kompletnie rzucone mimochodem. Wiele informacji, które się okazują być później niesamowicie kluczowe, nie? że, że rozwiązują nawet wątpliwości i się okazuje, że gdzieś tam się kłócimy o coś, bo zdarza nam się kłócić o, o, o treść fabuły i co, jak ma się dalej potoczyć i nagle się okazuje, że nie no, masz tutaj cytat, księga kapłańska, werset, ten i ten. No, no musi proszę od tyłu jeszcze po chińsku. To co, idziemy dalej. Dalej mamy Deanę. Tutaj Deana zarzeka się, że co ona nie zrobi, co, co czego nie będzie. A tu jesteśmy mniej więcej teraz już na etapie w połowie tego, tej wypowiedzi. Jeszcze nie, nie wymazała swojego imienia, ale już jest władczynią sąsiedniego kolejnego państwa innego jest wybranką Boga, nie swojego, więc już też jest coraz, bardziej, coraz mniej Isaran tak naprawdę. I tu się już zastanawialiśmy, czy to nie pójdzie do, do samego końca. <grym> czy, ona, czy ona kiedyś tego wszystkiego nie rzuci, jak się na przykład dowie. No i, i to właśnie jest ten, ta przyjemność czytania kolejny raz, że, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to akurat to zdanie to nie będzie nie będzie zapowiedź czegoś, co się wydarzy później, czy nie? Czy po prostu ktoś coś powiedział? Że nie skusił losu, tak? Człowiek wpada w paranoję jak Alcin, który zastanawia się, czy to jest moja myśl, czy nie. Czy to jest, czy to jest foreshadowing Wegnera, czy tylko mi się wydaje. Czy to jest właśnie jakaś sugestia, czy, czy my tutaj za głęboko kopiemy już? No wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. Nie, na mnie nie patrzę, ja przed tą prelekcją ćwiczyłem pokerową patrzę w ładę. Nie ma równość. Także, także... Czy losy moich bohaterów bywają czasem dość, dość pokręcone i nie zawsze, nie zawsze... Znaczy chciałem pokazać, że w przykładzie Dini też troszeczkę, że... Jak to jest, jak osoba, która zostaje rzucona, że tak powiem, w wir wydarzeń, przez, jest takim liściem unoszonym się na, unoszonym na przez glifurę. W pewnym momencie z, z, staje się nieco coraz, coraz ważniejsza w rozgrywkach, więc ja jest chyba takim klasycznym przykładem mocnej dziewczyny, która nie da sobie w kaszę dmuchać, mimo że potrafi się zakochać, mimo że, e, że cen, ceni sobie takie rzeczy niepopularne jak lojalność prawda, czy przyjaźń. Ale, ale, ale ma też takiego diabła za skórą i, i, i nie da się ustawiać po kątach, więc ja akurat lubię, no. całkiem, całkiem. A kogo nie lubisz? Nie, ja lubię wszystkich moich bohaterów, to akurat to jest kwestia tego, że Wiesz, jak się z kimś przyjaźnisz, to zazwyczaj jest tak, że nie przyjaźnisz się z kimś, znaczy jeżeli się przyjaźnisz z kimś dla jego, dla, dla korzyści, które masz w tej przyjaźni, to to nie jest przyjaźń. Najczęściej jak się kojarzysz, przyjaźnisz z kimś, to pomimo wszystkich wad tego człowieka, to jest twój najlepszy kumpel, ale to jest prawdziwa przyjaźń, wtedy wiesz, że, 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 to, jest, że to jest coś, a, a, a ta pierwsza wersja, kiedy przyjaźnisz się z kimś, bo ma, nie wiem, dużo kasy i chętnie stawia piwo i samochodem się zawsze gdzieś porzuci, to, to jest raczej taki układ posłużytniczy niż niż prawda. No tutaj właśnie mamy, wracając do Deany, to jak widać z tego drugiego zdania, nie wyobrażam sobie, to to jest już takie okropne kuszenie losu. No właśnie, tak, te często, A... często nie wrażenie, że jak bohater coś strasznie kategorycznie oświadcza, to to, to, to będziesz mu się chciał, chciał wsadzić jakiś pręt w szprych, jak na rowerze będzie jechał, <śmiech> tak. nie? I mówi... Ej, ej, fra, czuwa. I właśnie, warto dodać, że mówimy o Deanie, która jest cały czas na samym początku swojej drogi. To jest pierwszy raz, jaką spotykamy. I ona naprawdę wielu rzeczy sobie nie wyobraża, które my już wiemy. No tak, no, 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 no właśnie... No. Że cała jej religia to jeden z No to, to, to właśnie to jest ta, ta, ta ogromna przyjemność z tego, z tego czytania kolejny raz, gdzie już my, my jako czytelnicy wiemy, mamy wiedzę większą, a, a bohater gdzieś tam 
siedzi w swojej bańce, myśli, że, że, że jakoś świat funkcjonuje. To też jest taki fajny rzut na nas, mi się wydaje, że też nam się wydaje, mamy jakoś świat poukładany. Tak, my a, jesteśmy a, jak taka Deana właśnie z początku, jak czytamy a, pierwszy raz. No, a trafia się później jakieś wydarzenie życiowe, które, które kompletnie nam odwraca światopogląd, nie? <śmiech> tak, jak czytaliśmy już piąty tom, to też wielu rzeczy sobie nie wyobrażaliśmy. Dokładnie. No, no tak, także to jest takie, no, no nie, no, mi, mi się to strasznie podoba, że e, bohaterowie mają właśnie to swoje straszne przywiązanie Jatek, który wraca, wraca do siebie do domu, który jest, <coughs> zrobił wszystko, co tylko mógł, żeby być Isaram i dostaje w ryj u siebie w domu, nie? O, o, od tego, co, co, co go spotyka, gdzie, gdzie osądzają, osądzają starszyzna, mówi, mu, jesteś w porządku, nie? Gdzie on wypru, wypruł sobie serce tak naprawdę, a potem jeszcze dostaje kopa w twarz. Że nie jest prawdziwym Isarami. Nie jest Isarami, nie jest Mekhańczykiem, jest nikim. Nie? I to jest, nie, no to jest takie, tak, takie bardzo, bardzo fajne, że może nam się wyobrażać, mogą nam się wyobrażać bardzo, bardzo różne rzeczy, a, a, a dzieje się coś zupełnie innego tylko dlatego, że nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co będzie się działo za, za 20 minut, za dwa dni, za rok. Nie? Jak to, jak to yy, mój szef mawia, a on mówi to o podwyżkach, że nic nie jest dane raz na zawsze. <laughs> I i ta, 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 tak tu jest, nie? że, że, że do, do, dostajesz, dostajesz wiadomość, znaczy dostajesz wiadomość. Dostajesz prawa Hardiego, które mówią, ta jest tak, tak i tak. Jak będziemy tak robić, to nie stracisz duszy, nie osobisz plemienia, a potem się okazuje, że, że nie masz, nie masz wspólnej duszy. No i też dzięki temu my się możemy tak rozwijać z bohaterami, że. Już możemy się porównać po przeczytaniu do tych bohaterów, którzy wiedzą więcej i widzieć siebie w tych bohaterach, którzy wiedzieli mniej na początku. To też jest przygoda razem z bohaterami po prostu. No i uczyć czujności, nie? Tak, że i czujność przede wszystkim. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko Tobie. Każde rzucone <śmiech> bohaterem zdanie może być sugestią <śmiech> czegoś w przyszłości. Nie, tak się zgadzam. <śmiech> Ale właśnie, to, to, to takie pytanie powiedzmy do techniczne. Czy ty planujesz sobie jakoś takie, takie motywy, czy po prostu wychodzi tak, czyli naturalnie? Nie, nie, tak spontanicznie. Tak. Tylko tam muszę pamiętać, co napisałem. <grym> Ale czy, czy musisz tam się hamować, żeby, żeby za dużo nie powiedzieć? A tak, nie, to... nie, nie. To, to, to wiesz, to jest kwestia tego, żeby za dużo nie powiedzieć. Czasem mam wątpliwości, czy nie, czy nie napisałem za dużo, czy nie... Nie. 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 nie, nie, nie. W tym piątym tomie też rzuciłem parę takich rzeczy i Które się zastanawiałem, czy nie na czas by ci czytać, co? No ja właśnie mówię, kończę pani wszystkich słów. Zastanawiałem się po prostu, czy, 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 czy tam nie napisałem o jedno czy dwa zdania za dużo. Ale... Które? Strona. Ja kontroluję historię na tyle, żeby, żeby dało się ją... To, znaczy, żebym się nie posłał świat, że, że, żebym w pewnym momencie prawda, nie znalazł się w takim stopniu załuku, gdzie e, musiałbym napisać coś głupiego w stylu, że a to w, w bohater był w momencie nadśpany i brezył bez sensu. I więc u, u, uważajcie, że, że to co on powiedział, to się nie liczyło. Na ogół się liczy. Znaczy, no to właśnie, dobra, powiedz. Znaczy, no właśnie mi się, mi się bardzo podoba to, że, że ja, ja przynajmniej nigdzie nie zauważyłem tej próby wybrnięcia, że coś napisać wcześniej i później trzeba było doratować jakimś właśnie taką dziwną woltą, nie? Właśnie na typu... A sekijczycy? No, tam, włod nie, drukarski. Dobra, to, wiecie, to, 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 to nie, nie mówię, że wiecie, to nie jest ideał. Do ideału się dąży, ale tak naprawdę się do nigdy nie osiąga, bo to on jest troszeczkę przed nami. Ale nie, znaczy, no, ale chodzi... no, ja, ja, ja nie będę to jakoś specjalnie yy, ściemniał, że, że, że tam mogłem, mogłem dać ciała. Ale, ale chodzi mi właśnie, to są szczegóły techniczne, nie kolor skóry, ale, 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 ale raczej właśnie takie rzeczy no, no istotne fabularnie, nie? że gdzieś nie musiałeś nagle później robić jakieś dziwne wolty, tak się przynajmniej wydaje, ale to było zrobione to, to to rewelacyjnie, że, że, żeby bohater był dalej taki spójny charakterologicznie, no z tym, z tym ja przynajmniej nie, nie, widzę, nie widzę problemu. Tak, dostajemy nowe puzzle i one cały czas pasują do obrazka. Tak, tak, że właśnie puzzle się robią coraz większe, a, a ten środek się trzyma kupy, nie? Że, że, że te kra- krawędzie się stykają. No, mam nadzieję, że to tak właśnie wygląda. No. Dobra, jedźcie, pokażcie, co tam dalej macie. Dalej. I to jest już... E, właśnie, tu, tu już be, będziemy no, rozmawiać o porządnych spoilerach, więc czy ktoś nie czytał ostatniej książki, no to lojalnie ostrzegamy. Bo to już może zaboleć. Tak, bardzo nam przykro. Prosimy podejść do stoiska paragrafu. No, ale, 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 ale dobrzy ludzie, nie naprawdę im zależy na fabule. Trzeba było przeczytać 
Ale nie, naprawdę, to jest coś, czego nie warto zepsuć. Ciekawe, nie? że teraz sposób przyspieszam, jak powiemy, bo w piątym tomie. <laughs> Cytaty są jeszcze z czwartego tomu, więc przełączyć już możemy powoli, żeby każdy zdążył sobie przeczytać. Nie odwracajcie się. To są cały czas cytaty z czwartego tomu, spokojnie, możecie się jeszcze odwracać. E... To poczekamy jeszcze chwilkę. Ale pół sali wymiotu. Trzeba nie? szybciej czytać? No wiesz, że nie wszyscy to jest tym jak my, nie? Też prawda? Dobra, czyli tak, e... to jest OUM, tak? Tak, to już są cytaty z OUMA. To jest OUM, właśnie to jest wie. jeden wielki foreshadowing. Tak, wszystkie, praktycznie każda rozmowa o UMA z Alcinem to jest jakoś potem powiązana z historią Alcina, którą on opowiada y, szóstką w finale. To coś, trudno było wybrać w ogóle cytaty z OUMA, takie, żeby były. Jedno, żeby, żeby był jeden, z tego wybraliśmy dwa. To są y, z dwóch różnych miejsc cytaty. Y, Zresztą można już, już czysto. Jak wszyscy już czytali, to wszyscy wiedzą. E, mamy drzewo światów, mamy drzewo... E, tam Alcin pokazuje na drzewie, jak przebiegał, e, przebiegały te różne nitki czasowe e, i jak to drzewo zaczęło niszczyć od korzeni. I mamy właśnie Ouma, który opowiada Wielka matka pochodziła z tej gałęzi. Kiedy czytasz to pierwszy raz, to myślisz sobie oum, oum lubi drzewa, pełno drzew na monelii, on, on jest drewna, on jest drzewem. To pewnie jakaś taka drzewna metafora. Otóż nie. I mocy były zakorzenione, to, to tak wszystko to, to drzewo grało. I to jest właśnie to, to jest o co mi chodziło. To są te cytaty, które najbardziej mnie popchnęły, żeby zrobić te prelekcje. To właśnie rozmowy o oum. I też dalej. Przez to tyle gałęzi odpadło do drzewa wieczności. W czwartym tomie. Jeszcze on zadaje pytania. My, o, o co ty pytasz, tak, człowieku? No, o nie co wiem, ty pytasz? My, człowieku, my, my nic nie wiemy. Bredzisz. E, znaczy, mi akurat tu się strasznie podoba z tym, z tym, z tym drzewem, drzewem świata to, że Robert, nie zahaczyłeś o nasz świat, bo to jest takie coś oklepane, że my jesteśmy też jedyną z tych gałęzi takie to jest... No nie, wiecie, to tak było, było wiele tak yy, powieści, nie wiem, yy, Jordana cały cykl koło, koło czasu jest oparty na tym, że to się dzieje gdzieś w odległej przyszłości i postapokalipsa w zasadzie to jest cały jego cykl yy, ziemska, no to ja nie chcę takich rzeczy robić. Yy. Trochę za banalne, trochę za, za, trochę za znaczy, a to by mi nic nie dało do opowieści, historii, nie? Więc, więc, więc będę się trzymał z daleka od takich rzeczy. No. Nie, nie pojawią się nagle gdzieś, prawda, wykopaliska Pałacu Kultur. Tak. No, 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 dla mnie to jest o, o, ogromny plus, nie? bo tak jak właśnie już zaczęły pojawiać te, te gałęzie, gałęzie drzewa świata, ten Yggdrasil nam wjechał, no to, to już myślałem, że właśnie to będzie Yggdrasil, gdzieś tam, gdzieś tam będziemy mieli e, zahaczony też na, na nasz świat, a, no, a się udało, udało tego, uni- znaczy udało się, no, Robert uniknął, tego nie, nie zrobił, tego się, ja, ja, się, ja się ogromnie cieszę. Bo to jest właśnie takie dość no, oklepane. Ja też zwłaszcza, żeby to obdzierało cały świat Mekhanu z takiego z swojego oryginalnego klimatu, że to jest kolejna wariacja na temat naszego świata w tym czy w innym czasie, więc myślę, że, no, że to by było zaszkodziło tej historii bardziej niż, niż jej pomogło. No też tak myślę. Jeszcze, jeszcze co, nie, jak bym to powiedzieć? Bo... No, on jest takim bardzo klasycznym przykładem osoby, która sporo, sporo wie na ten temat. Małakana jest takim klasycznym przykładem, tylko ona jest zdrowopierdzielnięta, więc nie zawsze, nie zawsze znaczy to, co mówi, ma sens tylko dla niej. Na to. No o już też szczyt normalności. A w porównaniu z nią, to jest w normalności. Fakt faktem, że OUMA już z perspektywy czasu potrafimy zrozumieć, a skany tak trudno cokolwiek wycisnąć jeszcze już, nawet z tą wiedzą, którą mamy po piątym tomie. To też. Podobno? Jeśli nie udało doprowadzić do, pewnej, do, do, do tego, co chciała, więc poszła w ciągu. <grym> No tylko, że jak ona siedziała tam parę tysięcy lat w pracy, to ciągu nie się też może tyle pociągnąć. Wiecie, no może wcale nie, tylko że ona po prostu kontynuuje, może skupiała, uznała, że 
trzeba się na chwilę schować, może ma jakiś inny plan, no, chcę tylko powiedzieć. Choć takim klasycznym przykładem tego, co ja tam ukrywam z historii, z historii świata Down Snow. Jest, taka, jest takie miejsce, gdzie, gdzie zgodnie z, z, z nawet nie tylko z, z wiarą, ale po prostu z faktami większo, większość dusz odchodzi, żeby, żeby czekać prawda, na jakieś znaczy, tak naprawdę do tego nie wiadomo, na co na, na to nasza wielka matka wezwie, wezwie do siebie. Znaczy, wiecie, bo mówimy o religii, która, jest, która nie daje aż takich konkretnych odpowiedzi. Nie mówi się, że wielka matka prawda, w pewnym momencie przyjdzie, wyciągnie te dusze z domu snu, odbędzie na tym sąd, prawda, oddzieli prawych od, od nieprawych i tak dalej. Nie ma, nie ma pojęcia takiego stricte prawda, nieba i piekła. Wszyscy są zawieszeni w tej chwili, natomiast kwestia tego, kiedy, kiedy, kiedy Domsno jako, jako konstrukcja się pojawi. I wiecie co, w książkach ja tam nawet z dokładnością do jakichś 50 lat ustaliłem. O. No to ta, piąte czytanie. Już wiemy, co będziemy robić. To jest tak, zgodnie, zgodnie z ontologią tego świata, bogowie powstają w dość dramatycznych okolicznościach, zbiera się wystarczająca ilość dusz, co bardzo brutalnie wyrwanych z ciała, prawda? I pojawi się jakiś punkt krystalizacji, pojawia się, pojawia się Anna Bóg, istota, czasami na pół świadoma, bardzo potężna. I ona jest jednym z, 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 z takich, taką potwarką Boga, tak bym to, to próbują. W czasie tych mitycznych wojen bogów przed 3,5 tysiąca lat te, te, ten, ten problem zaczął narastać w momencie, gdy straty po obu stronach zaczęły się robić bardzo, bardzo duże. I jest we wspomnieniach Alcina jedna, jedna scena, w której yy, i tak na pięść yy, idzie spacyfikować jakąś tam prawda, osobę w taki wagnisty, na takim wagnistym terenie, gdzie przed nią uciekają, on widzi, że, yy, yy, że wokół pętają się duchy, on sobie pomyśli, no trzeba będzie coś z tym wymyślić, coś z tym problemem, bo za dużo tych duch się nam plantuje. Ale jeszcze tam usłu nie ma w tym momencie. To jest pierwsza idea, kiedy, kiedy się to pojawia. A później, a w pierwszym tomie mała kana rzuca jedno hasło na temat domu snu. Droga do domu snów była zatkana na najbliższe 100 lat. Ale był jedno, jedno słowo. Nowo powstałego. A. Faktycznie. To sugeruje. No właśnie, to jedno słowo rzucone w środku to zdania. Jedno nie? słowo rzucone w środku zdania. To sugeruje, że między. Yy, że, że, że to mózg powstał mniej więcej w okresie, yy, kiedy, yy, kiedy Lal wyniosł łańcuch górski, żeby tam odgrodzić się od, 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 od ofensywy niechcianej z południa. Yy, że powstał. Yy, jako konieczny element, żeby, żeby anabogowie nie pojawiali się prawda, w ilościach hurtowych co, co, co chwila, ponieważ no, byłby to dodatkowy, dodatkowy system destabilizujący prawda, tą, tą, tą rzeczywistość. No i właśnie tak sobie teraz pomyślałem, że rzeczywiście tych bogów wojny było do groma. Znaczy było ich, było ich sporo, no ale w, jeżeli, no, masz, takie czasy jeżeli masz świat, dokładnie takie czasy, kiedy wojna toczy się właśnie zawsze i wszędzie, no to e, raczej nie będziesz tam Boga kactwa czci, prawda? tylko znajdziesz sobie kogoś, kto da Ci większe szanse na to, na to żeby, żeby, żeby przeżyć na wojnie, więc, więc zresztą i Setren aspirował do, do takiej roli prawda, Boga Wojowników, i Rygwyr, i mamy Majchę, pani, pani Wojny, która zajmuje się troszkę innymi sprawami, ale, ale też była, była czczona. Jakie są ograniczenia między Majchą a Rygwyrem? Znaczy, Rygwyr jest bogiem, bogiem, bogiem wojny, czy panem bitew, bogiem wojowników. Natomiast Majcha dostaje z tą taką brudniejszą, brudniejszą część wojny, czyli głód, spalone miasta, wszelkiego typu gwałty, wszelkiego typu czystki etniczne. Ona, ale, do niej ale... się też modlą, ale, ale Rygwyr jest szczony przez wojowników tak bezpośrednio, bo on jest takim bogiem honorowej walki, bitew i tak dalej, natomiast Majcha jest boginią wojny w całości. Zajmuje się tymi, dostała, dostała taką brudniejszą, brudniejszą część. Poziom praktyczny i strategiczny. No dokładnie, mniej więcej tak. Tylko, że ona dostaje właśnie tą część, kiedy kiedy już prawda, tak, wróg wchodzi do miasta, no to wszyscy zaczynają się modlić. Do. 
Dokładnie tak. Znaczy, tak, tak on, tak ona jest taką boginią od, od, od całej wojny w całości, prawda? Od tej takiej nieupiększonej wojny, od tej wojny, gdzie, gdzie trzeba się mocno zastanawiać, co włożyć do gadka, bo my jesteś w oblężeniu od trzech miesięcy i już zjedliśmy wszystkie psy i szczury, koty też i a, a ten sąsiad naprzeciwko tak wygląda apetycznie coraz bardziej. Więc to jest taka, ta, to, jest, to, to jest jej działka. Prawda? Czyli to jest ta, ta bogini, której nie lubi Keila. Znaczy to, ona nie jest, znaczy to jest tak, wiecie, jeżeli mamy wybierać jako ludzie, no to kogo będziemy bardziej lubić, prawda? Szlachetnego, znaczy Boga szlachetnych wojowników, czy Boginie, która teoretycznie odpowiada za, 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 za wybuch epidemii w oblężonym mieście, prawda? No ale to też było we wspomnieniach Alcina, jak Rick wyrzadował majsze, Całą świątynię trupami wybitych z miasta no, 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 i się obraziła trochę, że to było na niej, nawet na niej też było za dużo. To, to było, to znaczy, wiecie, ona, ona bierze co dają, a nie, za, nie zawsze bogowie mm, mogą sobie tak dokładnie wybierać. Czasami, czasami bogowie no, muszą, muszą znaleźć swoją niszę i zajmują się tym, na co im pozwalają. No, każdy by chciał być wszechpotężnym bogiem pioronów. Tylko... Trzeba by najpierw z, 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 zawalczyć o, o, z tym bóstwem, który aktualnie wierzy ten tytuł, a to nie zawsze jest proste. Wiecie, no z takich rzeczy, no, we wspomnieniach Alcina ile razy pada słowo aspekty, które są bardzo ważne dla mnie. Ani razu. Ani razu. I co to nam mówi o historii świata? To jest ten, to jest ten taki trzeci poziom jeszcze. Ja naprawdę staram się kontrolować tą historię i nie, nie, nie pisać jej na spontaniczność, nie wymyślać ważnych elementów historii na spontaniczności, bo to będzie fajne. Nie, już od, od samego początku miałem to w miarę w, miarę w głowie poukładane, więc yy, pilnowałem, żeby, żeby nie dać ciała, yy, nie napisać czegoś, co będzie w zupełnej sprzeczności z tym, co napisałem wcześniej. Yy, a ponieważ sama historia, cały świat jest na tyle roz, rozbudowany, że, że jest tego całkiem sporo, to ja się, to ja się, to ja się nie nudzę tak naprawdę. No. Yy, z rzeczy takich w miarę, w miarę ważnych, jak miała, może inaczej, do, do bitewnej pięści, do, do, właściwie do jego awenderii przychodzi w pewnym momencie yy, Inna awenderii. In, dokładnie. To nie wiemy czy ja. No właśnie. Nie napisałem. No nie napisałeś. No to nie to nie to skąd doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ja wiem, wiem. Że, to, no, my tam mocno nad tym kminiliśmy, kto, kto, no i, kto jest yy, no i matką tak, córki Rygwera. No i takie rzeczy są właśnie z tych, które, które stanowią część tej, 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 tej takiej głównej historii. Którą, którą Ale yy, to się do mnie pojawia dlatego, że Rygwer nie pamięta, czy po prostu nam nie chcesz powiedzieć? Yy. Znaczy to się tam, to ja mam w tym momencie raz, nie chcę powiedzieć, a dwa, że jakby to powiedzieć, nie zawsze osoba, która się pojawia jest tą, za którą się podaje. Bo to jest bardzo proste rozwiązanie. To niekoniecznie musiała być, wiesz, ta, a, a bardzo łatwo jest oszukać w tym momencie faceta, który raz, że czuje się samotny, dwa, że ma, 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 ma okazję na szybki bez, seks bez zobowiązań. Jaki to jest problem? Yy. Daj się teraz zawiesiłem na chwilę. <grymne> znaczy, ja, ja przepraszam, jeżeli tam wiecie, bo yy, fajnie pogrzebaliście, ale to jest mnóstwo rzeczy, których yy, ja mam nadzieję, że uda mi się to, to, to trzymać tak, żeby one wychodziły w trakcie opowieści wtedy, kiedy, kiedy ja jako autor yy, znaczy, zaplanuję sobie, że, że dobrze byłoby, żeby one... Żeby one no właśnie, no, no póki co jest, jest właśnie bardzo fajne to, że w każdym filmie kolejnym tomie znajdujemy praktycznie od, odniesienia do wyjaśnić się coś z pierwszych tomów, tak, no, z opowiadań jeszcze, nie? Tak, a co no. to prezydencja musiała, zresztą po to, żeby się o to pociągnie zajęć. <grym> więc ja, ja, to, działa. To nie jest tak, że w mnie ciągnięcie zajęć, ja no, mówię dokładnie to, co sobie przemyślałem. <grym> ale próbujemy. No, ale ale, ale no, zdobyliśmy trochę więcej informacji, które mamy w książce. No, tak, już wiemy więcej, niż wiedzieliśmy na początku. Jakich no, słów kluczowych tak. szukać? Nie <grym> wiem. <grym> 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 Pierwsze opowiadanie ze wschodu jest, jest opis, w jaki sposób pomocnicy zrzucają maskę człowieka, jak się zmieniają. Prawda? Że obaj mają jedną statutę, 
i druga szczęka pojawiają się na wysokości nosa. I w piątym tomie, jak jest opis tworzeń, które, z którymi walczą na statku, naprawdę nie, nie za, to, to kiwacie głowami, czyli wie, wiecie, że coś tam jest tak, takiego, tak. prawda? I, I tak Przez, samo w Dolinie Żalu, to nie Ale w Dolinie Żalu stworzenia są, w Dolinie Żalu są takim takim patchworkiem, takim, takim, podczas gdy te stworzenia, które są nie pełne, na statku, być przepełne. Przepełne. Yy, yy, są, są tak naprawdę, no, wyglądają jakby pochodziły z, z, z innej biosfery. One są skończone, to są normalne stworzenia, żaden nie jest, żaden nie jest yy, yy, w żaden sposób kalekie. Yy, mają nieco inną budowę niż te dostępne. Alcyn, który je widzi, Witek na Dostaje do, kota. Dostaje, tak, dokładnie. Czyli Witek na musiał kiedyś już z tymi stworzeniami się spotkać. Takie rzeczy zostawiam. I, a nie, znaczy, obiecuję, że będę to wyjaśniał. Że to wszystko będzie wyjaśniać. Ja, ja wiem, wiem, co piszę. Ale no, ciężko, ciężko jest mi opowiadać, bo faktycznie muszę się teraz zastanawiać, gdzie skończyć. No, dokładnie. Znaczy, ale, ale no jest tego tam. No, no, no tego się spodziewamy, dlatego, dlatego ta, ta prelekcja w ogóle taki pomysł się pojawił, no bo, bo, mówię, bo, 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 bo znajdujemy w piątym tomie rzeczy, które wyjaśniają właśnie co rzucone mimochodem w pierwszym tomie. Nie? Opowiadania to jest, to, jest, to jest kopalnia mi się wydaje, tak. właśnie przedstawienie tej bohaterów, przedstawienie świata i właśnie pojawiające się no, no, wspomnienia, wspomnienia bitewnej pięści, to, to, to jest rzecz niesamowita, jak się jeszcze udało to chronologicznie jakoś ułożyć to, 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 to też mocno, mocno, sporo, to, to już sporo wyjaśniło, a i tak wydaje mi się, że tam dobre 60% jest, jest niejasne dalej. To, jest pewne pięści, to, 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 to co Alcyn ma tam w głowie w tych w zachodzie, no to jest tak naprawdę osobne opowiadanie, które czytając w czytane odpowiedniej kolejności, nie macie tego? Mamy, mamy, mamy. 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 Kiedyś, kiedyś Gosia tak wyciągnęła od Ciebie tą kolejność i dziś mam ułożone. Tak, żeby ktoś bardzo by chciał, to, to piszcie do nas na Imperium. To staje się po prostu w miarę normalne opowiadanie o życiu i upadku wielkiej, wielkiego Awendeli, wielkiego Boga. I też pana, więc... No i te, te też tam jest od łazenki do potęgi, tak w sumie tego mieliśmy, tak. bo jest tam, zaczyna się od normalnego gościa, który ma dom, który ma żonę, którego brat ginie, więc musi zostać awendery i któremu to później dostaje szału, nie? Bo, bo zabijają mu, zaginęła mu córka. O, i to, 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 to historia rodzinna prawie jak w telenoweli brazylijskiej, tam gdzieś jest. No, no tak, no, no, no dla mnie jeszcze gdzieś pojawienie się teraz właśnie w prawach Harudiego nie będziesz tatuował sobie znaków, albo zostaną zdarte pasami, jak w dniu, już nie wiem, jak to jest, zdrady. jak w dniu zdrady, no i tam jest, no, przynajmniej dla mnie, no to teraz, przy kolejnym razie zauważyłem rzeczywiście, ci e, słudzy, czy awenderi bitewnej pięści, rzeczywiście, co jedną skórę pasami poździerali, jak go Zgadza zabijali, się. to jest właśnie... No. Się, ale, ale ja, ja to wspominam. No właśnie wspominam. W piątym tomie ufta się tłumaczy Kei tam mimochodem, że, że, że e, magia rezonuje między sobą, że podobne obiekty będą działać w podobny sposób. E, w, przypadku, ale w przypadku zachodu Mamy dwa miecze tak naprawdę. Pierwszy to jest ten orbitalny bity, bity w ziemię, prawda, na którym składane są ofiary, a drugi to jest jego, jego kopia w skali tam powiedzmy 1 do 3. Do 5 albo, chyba. Albo 1 do 5. Nie, ale 1, ale 1 do 2,5. Ale identyczna kopia tak, z każdym szczegółem, prawda? Przez co, przez co bardzo łatwo jest przerzucić e, e, moc z jednego obiektu do, do drugiego. E, to, że, to, że, to, że Avenderis y, tatuują właściwie identyczne, identyczne znaki na ciele również powoduje, że bardzo łatwo jest uz... Znaczy to jest taki pseudofizyczny oczywiście, te zasady, zasady magii, ale one istnieją, one są wykorzystane. Taka forma synchronizacji. To forma synchronizacji, forma, forma rezonansu między, między obiektami, które są bardzo podobne albo wręcz identyczne. Mm -hmm. Tylko y, chcąc zdradzić swojego boga, nie muszą po prostu usunąć te znaki ze swojego ciała, tylko ponieważ nie ma laserowego usuwania tatuaży, a na dodatek trzeba to, zrobić, jest pasko. trzeba to zrobić szybko i jak najszybciej, żeby Bóg się nie zorientował, co się, co się dzieje, no to tuż przed samą stroną naj, najwierniejsi awenderi po prostu zbierają sobie pasy skóry, żeby, żeby Bóg nie był w stanie ich objąć w tym momencie, prawda, narzucić im swojej woli. Yy. Znaczy, yy, jeszcze yy. tak, tak spytam wprost, to jest druga zdrada ich sam, tak? No, a pierwsza, wspomniałem o tym. Hmm. Bez wspomnienia Halcina jest jedno słowo. Jedno słowo. Jedno słowo. No to pomogłeś. 
sugeruje, które sugeruje coś, coś na temat kontaktów między, między Wigurem a, a ludem, z którego wywodzi się. Ja proszę, że już jest zapisane, tylko możesz jest... powiedzieć. Nie. nie. <laughs> także także takie, rzeczy, takie rzeczy ja, ja robię. Ja, że... I tyle ja robię. Mam historię tego świata, mam historię tych, tych ludów. To, że ktoś sobie tam pomyśli coś w jednym zdaniu, w jednym słowie, to jest dla niego oczywiste, to później wychodzi w następnych książkach. Więc ja się, ja się cieszę. Widzę, że jeszcze mam półtorej godziny. Dobra, dobra. Ja się cieszę, że, że, że zwracacie na to uwagę, bo to w ogóle jest, jest, jest dla mnie bardzo, bardzo fajne, że, że mój wysiłek nie idzie na matne, ale sporo tego jeszcze. No jeśli chodzi właśnie o tę szeroką skalę Twojej historii, to właśnie tu jest drugi powód, dla którego wybrałem ten dolny cytat. Jaką zbrodnię popełniono? Ale ty nie potrafił tego wyjaśnić szóstką. Co się stało z drzewem wieczności? A o, z tego cytatu wynika, że o, wie. No, wiesz co, o, może się domyślać, ale nie wiem, czy się domyśla prawdy. Ja wiem. <grym> Jeszcze lepiej. Znaczy, no, znaczy, ja wiem, ale to, to nie jest tak, że, że sama idea, że, że ja już odsuniem wszystkie karty dotyczące mega struktury całego wszechświata. Znaczy, nie, to jeszcze będziemy to sobie tam opisywać. W sumie mam, znaczy, idea od początku była taka, że być może wszystkim, znaczy być może jakoś uda nam się to zakończyć z czymś, co nazwiemy yy, yy, dobrym zakończeniem. <laughs> ale, ale ogólnie, ale ogólnie no, zobaczymy jak, jak to będzie. Na razie, na razie jak wszyscy czytali będę tam, no to, no to yy, wiecie, że się, że się posypało. Prawda uroczyska yy, dziura się zrobiła swoje, swoje, swoje te prawdziwe, prawdziwe oblicze. Ci, którzy zostali wygnani w dawnych czasach z poza mrok, bardzo radośnie wrócą do domu, albo będą próbować. Imperium nie wie, gdzie jest cesarz. Alcyn zapieprza na statku po prostu pełnym acheru. Boże, jak sobie to teraz mówię, to zawsze tak Nie no, wiecie, to, bardzo mi się też wiecie, no, na przykład, y, Fajnie będzie pokazać, przynajmniej mam taką, taką wrażę, takie to oddziaływanie między, między bytami boskimi lub półboskimi, a, a, a ludźmi właśnie na podstawie tego, jak powinna się zmienić czarna perła, no cała perła, przepraszam, w momencie, gdy większość jej wyznawców będzie wchodzić z wolniny. I nie będą nie wyznawać. Znaczy, wiesz, no, podejrzewam, że będą jej wyznawać, bo jak nie, to ich utopi. No, no, nie tak. znaczy, no, nie no, mają no, wielkiego wyboru. Że... Za modlitwę, za... Mhm. Uh, no, no, na z drugiej strony, no, 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 nocna perła uratuje tych acherów przed śmiercią i głodem. No. No, tak, no, mają za co być wdzięczni. Mają za co być wdzięczni, więc... Yy, to, to będzie taki jeden z takich, moim zdaniem, w miarę ciekawych wątków, ale... Siedem do mnie. Jeden, nie? <laughs> Znaczy, nie, mi się, mi się też bardzo podoba, że jednak czasem się trafia to, to spotkanie men, z Mendercem, no jak właśnie Alcinowi tłumaczy pewne rzeczy e, Jawendyr, później Oum, później Alcin 2.0 tłumaczy szóstką, co się wydarzyło, żeby mieć też apostołów e, dobrej na filmie. <grym> To, to sami takie tłumaczenia... Znaczy, to, to jest fabularnie bardzo dobrze uzasadnione. Muszą, muszą być, bo gdybym chciał zostawić czytelników, żeby sobie sami układali ten świat na stop, no to, to, to podejrzewam, że większość by się w pewnym momencie zniechęciła i stwierdziłaby, że, że, że wolą inne, inne książki. Nie wiem, trochę ekspozycji musi też być. ekspozycji, trochę, trochę tego, że bohater zostaje olśnienia i wie nagle co jest i chce się podzielić tą wiedzą z, z kimś innym, a, a, a wy to czytacie i wykradać mu sekrety, to już nie jest moja wiedza. Już tak po prostu samo wychodzi. Jak, jak moje myślenie na szczurze noże. Też takie, tak, jak zawsze to, to. coś mi błyśnie i rzuca na naszej grupie na Facebooku na, na, na moje genialne, genialne pomysły, które później zostają spacyfikowane przez innych właśnie dobrym cytatem. Znaczy tak, tak myślę, że Musielibyśmy mieć trochę więcej czasu, ale to jest tak, przede wszystkim dopiero jak cykl będzie już skończony albo pod sam koniec będzie można bardziej jeszcze roz, rozwijać takie tego typu wątki, żeby pokazać, że autor tak naprawdę, czyli 
Ja, kontrolował ten, ten temat. Spotkamy się za dwa tony na podobnej prelekcji. Spotkamy się za dwa tony na podobnej prelekcji i wtedy pokażę Wam, co przyda się z tomu piątego. <grym> Idealnie. No, no, teraz będę szukał tej pierwszej zdrady. Tego jednego słowa. A ja domu snu. Ja już znalazłem dom snu. Nie, nie, bo, 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 bo dom snu to właśnie, to, to, to już to właśnie na, na tyle często się pojawiło, że te cztery razy ten, ten, ten odźwierny dom snu, że też już gdzieś tam moją uwagę zwrócił, nie? że to będzie gdzieś tam istotna, czy, czy postać, czy tego odźwiernego, że to się robi już takie coraz bardziej, coraz bardziej istotne. Zgadza się. To jest jeden z takich ważniejszych wątków. Ale no i ja wiem, po co to jest, ale w końcu nie Wa- ważniejszy, wa- Jeden z ważniejszych wątek na czy płci na stron wspomniany cztery razy. No, to wiele wyjaśnia. Ty powiesz, bo to jest nasz każdy, o którym jeszcze niewiele osób wie, że jest ważny. Co to chodzi? No teraz już najpierw ma całkiem spada grupa. Ale i tak nie widzi, w jaki sposób jest ważny. Od czego trzeba zacząć? No, tu dostajemy bardzo subtelny znak, machanie czarną flagą, żeby kończyć. Tak. E, dziękujemy serdecznie Wam ja za przybycie ja Robertowi, że się podzielił z nami. To trochę więcej światła, ale niektóre rzeczy. Albo więcej mroków, zależy jak. <śmiech> zależy od następnej Trochę domu snów. <śmiech> <śmiech>